ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എസ് ആർ ഡി സ്മാക്സ് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്രേണിയിലെ ഏത് പദം വേണമെങ്കിലും കാണാനുള്ള സമവാക്യവും അതിലെ ചോദ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിവിടെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്നൊരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ പദം കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പൊതു പൊതുവ്യത്യാസം കൂടി നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൽ പത്താമത്തെ പദം കാണണമെങ്കിലോ വീണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതേണ്ടി വരും നൂറാമത്തെ പദമൊക്കെ കാണണമെങ്കിലോ നമ്മൾ കുറേ പൊതുവ്യത്യാസം അങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ പദം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് പൊതുവ്യത്യാസവും എത്ര തന്നെയാണ് രണ്ടാണ് പൊതുവ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തു എന്താണ് ഏതാണോ പദം അതിൻ്റെ തൊട്ടു പിറകിലുള്ള പദം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആദ്യ പദവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസവും നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം രണ്ടാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസും ടു ആണ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മളോട് ഇരുപതാമത്തെ പദം കാണാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഒന്നാം പദത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ രണ്ടാം പദത്തിലേക്ക് എത്തും അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം പദത്തിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം എക്സ് വൺ രണ്ടാം പദം എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എക്സ് ഇരുപത് ഇരുപതാം പദമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടാം പദത്തിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടാം പദം കിട്ടി ഇനിയോ ആദ്യ പദം വീണ്ടും ഞാൻ ആദ്യ പദം തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നാം പദത്തിലേക്ക് എത്തി ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയപ്പോൾ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയപ്പോൾ എവിടെ എത്തി മൂന്നാം പദത്തിലേക്ക് എത്തി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാം പദത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തും ഫോർത്ത് ടേമിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തും ഫോർത്ത് ടേമിലെത്തും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫിഫ്ത്ത് ടേമിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റുക ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ എത്ര പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നാല് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പത്താം പദം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ എത്ര പ്രാവശ്യമായിരിക്കും ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നോക്കൂ രണ്ടാം പദത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്നാം പദത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ രണ്ട് നാലിലേക്ക് മൂന്ന് പത്തിലേക്ക് ഒമ്പത് അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറാം പദം കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക നൂറാം പദം കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ എത്ര പ്രാവശ്യം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പൊതുവ്യത്യാസം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപതാം പദമാണല്ലോ കാണേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഇരുപതാം പദം കാണുന്നതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപതാം പദം കാണണമെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് അല്ലേ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ പത്തൊമ്പത് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മതി എത്ര പൊതുവ്യത്യാസമാണ് പത്തൊമ്പത് പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ആദ്യ പദം എത്രയാണ് രണ്ട് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് രണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് എത്ര വരും നാൽപ്പത് എന്ന് വരും നമുക്ക് ഉത്തരം ഇരുപതാമ്പത് എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക
ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത്തിനാല് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മതി എത്ര പൊതുവ്യത്യാസമാണ് ഇരുപത്തിനാല് പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ ആദ്യ പദം എത്രയാണ് മൂന്ന് ആ മൂന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതുകയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് നാല് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് എ പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാലിനെ നാലുകൊണ്ട് ഊണിക്കണം നാല് നാല് പതിനാറ് ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഒമ്പത് വരും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൂന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ രണ്ടാം പദത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു സമവാക്യം രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാൻ പത്താമത്തെ സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ എക്സ് പത്ത് എന്നല്ലേ പത്താം സ്ഥാനത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനം ആരാ എക്സ് പതിനൊന്ന് ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ തൊട്ട് പുറകിലുള്ളതോ എക്സ് ഒമ്പതായിരിക്കും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി എന്ന പോലെ നോക്കൂ ഞാൻ എൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനം ആര് ആരായിരിക്കും ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ലേ തൊട്ട് പുറകിലുള്ളതോ എൻ മൈനസ് ഒന്ന് അല്ലേ എൻ മൈനസ് ഒന്ന് വരും ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ഇനി നോക്കൂ നമ്മളിതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ പദം കാണണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മൂന്നാമത്തെ പദം കാണണമെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നാലാമത്തെ പദം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നാം പദം ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാന പദത്തിന് നമ്മൾ എന്താ സൂചിപ്പിക്കുക എന്നാം പദം അല്ലേ എന്നാം പദം കാണണമെങ്കിൽ അതായത് എക്സ് എൻ കാണണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക നിങ്ങളിവിടെ എഴുതി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എഴുതാം എക്സ് ഇരുപത് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ എന്താ ചെയ്ത് ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ പത്തൊമ്പത് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടി ഇരുപതാമത്തെ പദം കാണുമ്പോൾ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ പത്തൊമ്പത് പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോൾ എന്നാം പദം കാണണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ളത് ആരാ എൻ മൈനസ് ഒന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ത് കൂട്ടണം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമവാക്യം എന്നാം പദത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എക്സ് എൻ സമം എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് എ ഇൻറ്റു ഡി ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഫ് പ്ലസ് എത്ര ഡി ആണ് ഇരുപത്തിനാല് ഡി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഡി മതി നൂറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഡി മതി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡി മതി എന്ന പോലെ ഇനി എന്നാം പദം കാണുമ്പോൾ അതായത് എക്സ് എൻ കാണുമ്പോൾ എന്നാം പദം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് ഇരുപത് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇരുപതാമത്തെ പദമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എഴുതിയാൽ എന്താ എൻ എന്നാം പദമാണ് ആ എന്നാം പദം കാണണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഡി ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നമ്മളെ സമവാക്യം എന്താണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ എന്നാം പദത്തിൻ്റെ എക്സ് എൻ സമം എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന ഈ സമവാക്യം ചെറുതായ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് എൻ സമം എന്താ വരിക എഫ് പ്ലസ് ഈ ഡീനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗുണിക്കണം നമുക്കറിയാം ഈ എന്നു കൊണ്ടും ഗുണിക്കണം ഈ വണ്ണ് കൊണ്ടും ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ഡി ഇൻറ്റു എൻ ഡി എൻ അല്ലേ മൈനസ് ആ മൈനസ് ഇട്ടു വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഡി ഇനി ഇതൊന്ന് ഓർഡറിലാക്കിയാൽ മതി എക്സ് എൻ സമം ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഡി എൻ എഴുതി ഡി എൻ പ്ലസ് ഈ എഫിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് എഫ് ഈ ഡീൻ്റെ സൈനോ മൈനസ് ഡി അപ്പോൾ എക്സ് എന്നിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാം പദത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സമവാക്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമവാക്യത്തിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എന്നാം പദത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് എൻ സമം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇതിൽ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻത്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ എന്നാം പദം ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എന്താ വരിക ഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്രയാണ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പത്താമത്തെ പദമായതുകൊണ്ട് എൻ പത്ത് ഇരുപതാമത്തെ പദമാണെങ്കിൽ എൻ ഇരുപത് മുപ്പതാമത്തെ പദമാണെങ്കിൽ എൻ മുപ്പത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് എഫ് എത്രയാണ് ത്രീ മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു അല്ലേ ഇനി ഇത് ചെയ്താൽ മതി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൂന്നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്ര വരിക ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എത്രയാണ് പത്താമത്തെ പദം ഈ അരുതമാരി സീക്വൻസിൻ്റെ ടെൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരിക്കും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം നിങ്ങൾ പറയൂ എക്സ് എൻ സമം എന്താണ് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അതാണല്ലോ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം എഫ് എത്രയാണ് ത്രീ ഇനി ഇതിൽ നേരെ കൊടുത്താൽ മതി ഡി എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൻ എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എഫ് എത്രയാണ് ത്രീ മൈനസ് ഡി എത്രയാണ് ടു എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആയി അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ ഇന്ന് ടു പോയാൽ വൺ അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു എക്സാമും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ടെന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേം കാണാം അൻപതാമത്തെ പദം കാണാം നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ടേം ടെൻ ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേം അൻപതാമത്തെ പദം കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഫ് ടെൻ ആണ് ഡി ഫൈവ് ആണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയണം അതെന്തായിരിക്കും എൻ ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കണം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു സമവാക്യം എഴുതുന്നു എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് നോക്കുക ഡി എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് എൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എഫ് എത്രയാണ് ടെൻ മൈനസ് ഡി എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഈ മൈനസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് ഫൈവ് പോയാൽ എത്ര വരിക ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര ആൻസർ വരിക ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഈ അരുതമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അൻപതാമത്തെ പദം എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എത്രാമത്തെ പദം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ സമവാക്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അൻപതാമത്തെ പദം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മതി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ മതി ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ അൻപതാമത്തെ പദമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പൊതുവ്യത്യാസം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ആൻസർ തന്നെയാണ് വരിക നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ആദ്യ പദം എത്രയാണ് പത്ത് പൊതുവ്യത്യാസം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര വരും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒമ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശിഷ്ടം നാല് നാലഞ്ച് ഇരുപത് നാ ഇരുപതും നാലും ഇരുപത്തി നാല് നാ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് തന്നെയല്ലേ ആൻസർ വരുന്നത് രണ്ട് ആൻസറും സെയിം തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എഫ് മൈനസ് ടു ആണ് ഡി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് നമുക്ക് എക്സ് സമവാക്യം എഴുതാം എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഡി എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടേം ആണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് അല്ലേ പ്ലസ് എഫ് എത്രയാണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ഇ മൈനസ് ടു ഡി എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര വരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി രണ്ടും മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് രണ്ടും ഒരേ സൈൻ ആകുമ്പോൾ അതേ സൈൻ ഇട ആഡ് ചെയ്യുക ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് വരും ഇനി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഒന്ന് സെവൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി എത്ര വരിക സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വരും
6 e minus of minus plus side on the 6 plus 3 verum up 9 i. In Ivade Anglanda, Uri minus Uri plus up in the area while the nature of the worcher to while the inner sign it up at the very minus 51. Okay, and allow answer at the minus 51. In either southern than an inkuva and angle, Nartha Parna, the methodology, Yam no go, number fifteenth term a lake under the fifteenth term in the Varnangel, F plus Ethra di Aricum, fourteen di Aricum, the answer and Yamvera noca, F atria minus two plus fourteen into D atria and five. Alle above, what a minus two plus five won't multiply, and if I won't multiply a little poly and anana, if I won't multiply, you would a fourteen either wonder. Nutinapa in the Adinda Pagdirica. Papadina Rangilo, Padina Re Indu and Janangil, Nuti Arva in the Pagdirica, Embada Imaro. Le Inni Ombade Indu and Garena Patanj, Tonor and the Pagdi, Tonor and the Pagdi Tamadi. Ide Pole, Irekanakam Chambo, Exceed with the Samam in the area, F plus Patombadi, Le, in the very another F. Fatrena R plus Patombade Indu, Dietrea minus three. Right. Six plus nineteen into three. minus. Okay. minus minus fifty one. Okay. minus fifty one Adinde, Enam Badam, Alangil Ap, Samandra Strenile, Ye the Padam Karnala Samawakiana, Samawakim, Xn equal to Dn plus F minus D, Alangil, F plus N minus one into D. Abi Samawakim, which is a chodingler, Ningalan of Arcotea, Samawakin and Nai to Padikia. Okay, thank you for watching.